नमस्कार दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का अपने ही चैनल में स्वागत है दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले ताप गुणाओं और संघट का सिद्धांत ये रहा मजेदार दोस्तों टॉपिक लेकिन मजा आएगा आप वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे तब ठीक है तो दोस्तों एक क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का श्रृंखला जानते हैं आप लोग चैप्टर फोर चल रहा है जिसमें आज पढ़ेंगे ताप गुणाक और संघट का सिद्धांत ताप गुणांक क्या है दोस्तों तो सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग के साथ साथ वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ता है कहने का मतलब दोस्तों अभिक्रिया का वेग तो बढ़ता ही है साथ साथ वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ता है किसी अभिक्रिया के लिए 10 डिग्री के अंतर पर दर स्थिरांकों का अनुपात अर्थात के टी अपान के टी प्लस टेन अपान के टी ताप गुणांक कहलाता है दोस्तों अभी यहाँ से आपको समझ में नहीं आया होगा अब बात को समझिए मैं कह क्या रहा हूँ ताप गुणांक ताप गुणांक मतलब दोस्तों मान लेते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस पर समझिएगा 10 डिग्री सेल्सियस पर ताप गुणांक आपके पास है 23 कितना 23 और पुनः 10 डिग्री सेल्सियस पढ़ा दिया हमने तो इसका हो गया 20 डिग्री सेल्सियस अब उस पर दोस्तों के की वैल्यू कितनी है दर स्थिरांक की तो वहां पर दोस्तों आपके पास है मान लेते हैं पैंतालीस अब दस डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से उसके दर स्थिरांक में कितना अंतर आया तो अंतर कितना आया दोस्तों तो अंतर आया 22 का कहने का मतलब अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से दर स्थिरांक में कितना अंतर आया और जितना अंतर आया वह अभिक्रिया का ताप गुणांक कहलाता है सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी अभिक्रिया में किसी भी अभिक्रिया में दस डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से उसके दर स्थिरांक में कितना डिफरेंस होता है उसके दर स्थिरांक में कितना अंतर आता है वही उसका ताप गुणांक कहलाता है कितना सिंपल सा दोस्तों आपको समझ में आया होगा अब चर्चा करते हैं दोस्तों संघट का सिद्धांत है ना तो संघट का सिद्धांत दोस्तों आर्मियस ने दिया था किसने दिया था आर्मियस ने सबसे बड़ा फैक्ट तो यही है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कि संघट का सिद्धांत किसने दिया तो संघट का सिद्धांत दिया आर्मियस ने यहाँ पर लिखा मैंने अब क्रिया पर ताप को प्र, ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए आर्नियस ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे बोलते हैं संघट का सिद्धांत जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों संघट का सिद्धांत संघट का अर्थ होता है दोस्तों टक्कर संघट का अर्थ होता है टक्कर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अनु आपस में टक्कर करते हैं और टक्कर करने के बाद ही रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है समझिएगा दोस्तों कोई भी रासायनिक है अभिकारक उसमें भाग ले रहे हैं अभिकारक आपस में अभिकारकों के अणु आपस में टक्कर करते हैं तभी तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है अंत रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती इसलिए दोस्तों टक्कर का होना बहुत आवश्यक है इसलिए इसी आधार पर पहला नियम क्या था दोस्तों की अभिक्रिया में अभिकारी अणु अभिक्रिया में अभिकारी अणु अभिकारी अणु का मतलब दोस्तों जो भाग ले रहे हैं अणु परमाणु या आयनों की आपस में टक्करें जब उपयुक्त दिशा में होती है तभी अभिक्रिया संपन्न होती है पहला क्या दोस्तों कि जैसे अणु अणु परमाणु या आयन जब तक इनकी टक्करें एक उपयुक्त दिशा में नहीं होगा एक सही दिशा में नहीं होगा तब तक दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया सही तरीके से संपन्न नहीं होगा बात को समझिएगा कि अभिक्रिया में अणु परमाणु या आयनों की आपस में टक्कर जब तक सही दिशा में नहीं होगा दोस्तों तब तक अभिक्रिया नहीं होगी इस बात को आप नोट कर लीजिए एक किसने बताया था तो आर्नियस ने बताया था मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ आर्नियस ने बताया था उसी के सिद्धांत पर आपको समझा रहे हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया एक निश्चित दिशा में होगी अणु निश्चित दिशा में टक्कर करेंगे तभी उसकी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी अब दोस्तों आपको दूसरा समझना है क्योंकि तीन सिद्धांत थे है ना तो पहला सिद्धांत तो समझ में आ गया होगा कि जब टक्करें उपयुक्त तो दिशा में होती तभी अभिक्रिया संपन्न होता है दूसरा दोस्तों कोई भी रासायनिक अभिक्रिया समझिएगा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है आपके पास रासायनिक अभिक्रिया में एक चांस में मतलब फर्स्ट बार प्रत्येक अणु आपस में क्रिया नहीं कर पाते प्रत्येक अणु आपस में क्रिया नहीं कर पाते कुछ अणु आपस में क्रिया ही नहीं करते और कुछ अणु आपस में क्रिया करते हैं तो जो दोस्तों क्रिया करते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं प्रभावी टक्कर कहने का मतलब दोस्तों यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो सेकंडों में पूर्ण हो जाए यदि उसके सभी के सभी अणु आपस में टक्कर में भाग लें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया प्रति सेकंड मतलब सेकंड से भी कम समय लगे और वो अभिक्रिया तुरंत हो जाए लेकिन कब होगा दोस्तों जब सभी के सभी अणु जितने भी अणु हैं सभी के सभी अणु आपस में टक्कर करेंगे तो दोस्तों कोई भी अभिक्रिया है उसमें क्या लगता है एनर्जी लगता है तो कुछ अणु ऐसे होते हैं जिन्हें संपन्न होने के लिए जिन्हें टक्कर होने के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है दोस्तों ऊर्जा आवश्यकता पड़ती है तो दूसरा यही है कि संघट की आवृत्ति का मान ताप दाब पर निर्भर होता है सभी टक्करें उत्पाद नहीं बनाती हैं है ना सभी टक्करें उत्पाद नहीं बनाती हैं यदि सभी टक्करें उत्पाद बनाएं तो अभिक्रिया सेकेंडों में भी क्या हो जाए समाप्त हो जाए इसलिए दोस्तों जो टक्कर में उत्पाद बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं प्रभावी टक्कर बोलते हैं और जिस टक्कर में उत्पाद नहीं बनता दोस्तों वो वो जो अभिक्रिया के अणु हैं वो बाद में दोस्तों एनर्जी लेकर पुनः टक्कर करती हैं ठीक है ये चीजें हैं दोस्तों दूसरा ती
तो एक क्या है ऊर्जा अवरोधक कहने का मतलब बात को समझिए आपके पास एक ग्राफ है सिंपल सा समझाता हूं कोई भी अभिक्रिया मान लेते हैं दस डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है संपन्न होती है पहले जीरो पर है और उस अभिक्रिया अभिक्रिया में अभिकारक के पास टेम्परेचर पांच डिग्री सेल्सियस है मतलब यहां तक अभिकारक है अभिक्रिया संपन्न होने के लिए कितना चाहिए दस डिग्री सेल्सियस तो दोस्तों यदि मैं कह दूं ये ग्राफ कि दस डिग्री सेल्सियस जब तक ताप नहीं हो तब तक प्रभावी टक्कर नहीं होंगी कहने का मतलब इसके लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होगी जिसे अपन बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा अगले वीडियो में सक्रिय ऊर्जा और देहली ऊर्जा में मैं आपको संबंध बताऊंगा तो दोस्तों कोई भी अभिक्रिया संपन्न होने के लिए उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और वह अभिक्रिया जब तक संपन्न नहीं हो जाती तब तक कि वह ऊर्जा अवरोधिका को पार ना कर जाए ऊर्जा अवरोधिका है क्या है ऊर्जा अवरोधिका ये क्या है दोस्तों ऊर्जा अवरोधिका तो अभिक्रिया जब तक संपन्न नहीं होती जब तक कि वह ऊर्जा अवरोधिका को पार नहीं कर जाती तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि कोई भी अब जैसे मान लो 5 डिग्री सेल्सियस से किसी अभिक्रिया के अभिकारक का ताप तो उसको 5 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता पड़ेगी तो तीसरे में उन्होंने बताया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ है वो जब तक ऊर्जा अभिका को पार नहीं कर जाता तब तक उसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती यह सिंपल सी बात है दोस्तों तो समझ में आ गया होगा है ना तो पहला क्या बताया था कि जब तक उपयुक्त दिशा नहीं रहेगा अणु आयन आपस में टक्कर नहीं करेंगे दूसरा बताया था उन्होंने यदि सभी टक्कर ले ले भाग तो सेकंडों में हो जाएगा जबकि ऐसा नहीं होता क्योंकि कुछ ही टक्कर आपस में क्या करते हैं रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराते हैं जिन्हें प्रभावी टक्कर कहा जाता है तीसरा उन्होंने बताया था कि जब तक कि कोई भी अणु अपने ऊर्जा अवरोधिका को पार नहीं कर जाती तब तक उत्पाद नहीं बनाती है ठीक है दोस्तों तो इस प्रकार तीन टक्कर के सिद्धांत यानी आप लोग पढ़ लिए और किसके द्वारा दिया गया तो आरहीनियस के द्वारा तो ये चीजें यहीं पर समाप्त करते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में नेट ऑपरेशन तब तक जय हिंद बंदे मातरम